എന്റെ പൊന്നി ഏച്ചി രാവിലെ അവൾ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ എവിടെ പോയി ലില്ലി എവിടെ പോയി ലില്ലി കൊച്ചപ്പച്ചന്റെ വീട്ടിൽ പോയേക്കണം അപ്പൊ അവന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇവിടുത്തെ പണി കൊച്ചിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതും തീർക്കണ്ടേ ആകെ അങ്ങ് ഇതായി പോയി ആരുടെ ആരുടെ കല്യാണം ഏച്ചി തമ്പിയാണെന്റെ ചേട്ടന്റെ സൗകര്യം പോകാം എന്റെ രാവിലെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞാണ് സരയില്ല ഇന്നലെ പോയില്ലേ ഇന്നലെ പോയി ഇന്ന് റിസപ്ഷൻ അല്ലേ അപ്പം എവിടെ വെച്ചാ റിസപ്ഷൻ ഇവിടെ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ആ ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ഇല്ലല്ലോ അതിപ്പോ കഴിയും അയ്യോ വിഷമ റിസൾട്ട് വരും അതിന്റെ വിഷമ അതിലെന്തിന് വിഷമിക്കണം വിഷമൊന്നുമില്ലേ റിസൾട്ട് അല്ലേ എന്തായാലും വരുമല്ലോ ഇപ്പോഴായാലും അറിയുമല്ലോ എന്റെ ചേച്ചി പഠിക്കാൻ പറയുമ്പോഴത്തേനും പഠിക്കണം അന്നേരം ഇങ്ങനെ ബുക്കിൽ ചൊരണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മിണ്ടാതിരിക്കും മനുഷ്യരുടെ തീ തിന്നെയാണ് ആ തീ തിന്നെയാണ് തീ തിന്ന അവിടെ ഇരുന്ന് മാർക്ക് കുറയുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ല മാമി ഈ ആറു മണിക്ക് ശേഷേ റിസൾട്ട് വരുമല്ലോ എന്തോ ടെക്നിക്കൽ വരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോയാ അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഡാഡി പോയേക്കണം ചേച്ചി കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട് നോക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊഴപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നാ മതി ഞാൻ അടിച്ചു തന്നേക്കാം കേട്ടാ പിന്നെ ഓ കാറ്റിട്ട് പൈസ രണ്ടായിരം രൂപ ഞാൻ ചിട്ടി വെക്കാൻ നോക്കിയിരുന്ന ചേച്ചി തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും എപ്പൊ തരും നാളെ കൊണ്ട് തരാം നാളെ കൊണ്ട് തരാം ഓ മറ്റേ നമ്മുടെ വാസന്തര ചേച്ചിക്ക് ചിട്ടി അടിച്ചേക്കണ മതി ചേച്ചി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലും അത് പിന്നെ തന്നെ മേടിച്ചോളാം ഞാൻ രണ്ടു ബ്ലൗസും കൂടി തയ്ക്കാനില്ല അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മേടിക്കാം പൊക്കോ എന്നാ വിഷമൊന്നുമില്ല മുട്ട വെച്ചപ്പോ പുഴുങ്ങി കിട്ടും പെണ്ണിന്റെ അമ്മ എനിക്ക് ശ്വാസം കിട്ടണില്ല ഇവിടെ ശ്വാസം കിട്ടൂലടി പഠിക്കാൻ നിക്കുമ്പോഴേ പഠിക്കണം അപ്പൊ കിടന്ന് തുള്ളിയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല മോളെ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഭയങ്കര ഈസി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അപ്പൊ ക്ലാസ്സില് ആർക്കും ഭയങ്കര പാട കെമിസ്ട്രി എക്സാം ഒക്കെ കട് കെട്ടിയായിരുന്നു എക്സാമിന് എ പ്ലസ് ഉറപ്പ് ബാക്കിയല്ലേ ആയാലും കൊഴപ്പില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ല മാർക്കല്ലേ അത് കൊറോണ പിന്നെ നീ വീട്ടിൽ ജീവിക്കൂല പിള്ളേരെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ പിള്ളേരെ ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സ് ഈ ഇല്ലാത്ത പൈസ മുടക്കി എന്താടാ ഇല്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉം അറിഞ്ഞ ഉടനെ വിളിക്കാം പ്ലീറ്റോ നോക്കാൻ പോയിക്കണത് എന്താ മൊബൈലിൽ എന്താടി പറ്റിയത് ടെക്നിക്കൽ എന്താണ്ട് എററാന്നോ ഇതൊക്കെയോ പറയാൻ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അവള് വരൂല്ലേ വൈകുന്നേരം ഏ ആ ആ ആ ശരി 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 ആ ആ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കൊടുക്കണ ആ വേണ്ടാന്ന് നോക്ക് പേടി ശരിയടാ എന്നാ എല്ലാർക്കും കുറവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇന്ന് നീ ഡാഡീനെ വിളിച്ചു നോക്ക് എല്ലാ ആർക്കും എല്ലാവരുടെയും ഞാൻ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും അലക്കാതിരിക്കണ എന്താ പറയുക മാർക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് അലക്കല്ലേ എനിക്ക് വയ ഡാഡി വിളി ഡാഡി വിളി എന്തായി പറ എന്തായി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല വന്നിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇങ്ങനെ 
ഇരുന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിന്നോട് മര്യാദക്കെ പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയല്ലോ കൊട്ടപ്പടി പറഞ്ഞത് എല്ലാരെ പറ്റിക്കണവളാണ് നീ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഞാനേ ഒരു വിധത്തിലാണ് ശ്വാസം വലിക്കുന്നത് ഇത്രയും നാളും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കൊട്ടപ്പടി കൊണ്ടുപോന്ന് എന്ത് കാര്യത്തിനാ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കണ കാശ് മുടക്കി ഇല്ലാത്ത പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഓരോ പിള്ളേർക്ക് ഓരോ സാധനം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പത്തേനും കൊടുക്കൂല മേടിച്ചു കൊടുക്കൂല ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ നിനക്ക് ആണോ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും കൈയും കാലം പിടിച്ച് അത് മേടിച്ചു തരൂലേ അതിൻ്റെ അഹങ്കാരം നിനക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലോട്ടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോ പിള്ളേർ സന്തോഷിക്കും നീ എന്ത് ചെയ്യും പിള്ളേരൊക്കെ സന്തോഷിക്കണം നോക്കി മാറിയിരുന്നോ ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രിക്ക് പിന്നെ നിന്നെ പോലെ ബോധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയുടെ മാറും പേപ്പറും ഒക്കെ തെറ്റിപ്പോവാനായിട്ട് പഠിച്ചതേ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ കാണുള്ളൂ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു മോള് എന്താ കിട്ടോ ആണക്കെട്ടുപോയി ആ അഞ്ചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ കൊച്ചില്ലേ കൂടെ പഠിക്കുന്ന അതൊക്കെ ഫുൾ എ പ്ലസ് ആ കൊച്ചൊക്കെ എന്തൊരു സന്തോഷം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്ത് ആനകളിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ വിധിച്ചേക്കണത് ഓ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടെ കൂടുതൽ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കൊടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള സമയത്ത് പഠിക്കില്ല മൊബൈൽ നോക്കലല്ലേ എപ്പോഴും മൊബൈൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് അവളെ ഒന്ന് ടെൻഷൻ അടുപ്പിച്ച് ഒരു ഇതിലൊക്കെ കേക്കും സദ്യ ഞാൻ സത്യം പറയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തേലും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവക്ക് ഇപ്പൊ എത്രയെങ്കിലും പഠിച്ച് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ എന്റെ ഒരു ടെക്നിക് ആയിരുന്നില്ലേ അയ്യേ അത് മോശം പറഞ്ഞിന്ന് പറഞ്ഞു 
മകന്ന് പറ്റില്ലല്ലേ കൊച്ചിനെ നിനക്ക് സാധിക്കായിരുന്നു നിങ്ങളെ ബുദ്ധിയുടെ കാര്യമല്ല അവക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനെ അടുത്ത് അവളെ മറ്റേ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച് അത് പാസ്സാകുമ്പോ അത് ആ സമയം ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അവളെ അപ്പൊ ഓർമ്മ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയപ്പോ ഇത്രയും പ്രോത്സാഹനം തന്നിരുന്നു എന്ത് പരിപാടി കളിയാ ഓണം വന്നാലും ഉണ്ണി പറഞ്ഞാലും കോരന് കുമ്പിളി കഞ്ഞി നിറകളാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങ് ആഘോഷിക്കുമ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് പറ്റി നിന്നോളാണ് അത് നടക്കൂല അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ കാര്യത്തിന്റെ രീതി നടന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ സന്തോഷം വരുന്നത് ഓ അതിനിപ്പ ഇനി അവളെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഞങ്ങളെ പാർട്ടിയുടെ ഇതിലായിട്ട് ഒരു ആദരവൊക്കെ കൊടുക്കോ നിന്റെ പാർട്ടിയിലുള്ള ആളെക്കാലി ഇവിടെ ആളുണ്ട് നീ നീ ആവശ്യം അത് പറയല്ലേ വളിപ്പടിക്കല്ലേ കേട്ടാ മകളെ മാമുണ്ട് മക്കളെ നമ്മൾ പൊളിക്കും ഞാൻ ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ മാറ്റം ഒരാൾക്കൊടുക്കല്ലേ <laughs> 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 നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കണം പൊതുകാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണം ഇപ്പൊ നമ്മളെ സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവ് പോലും കാലിയായി കിടക്കുക രണ്ടു ദിവസം മുമ്പുണ്ടല്ലോ മക്കളെ നമ്മുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രി ഖജനാവിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കിയപ്പോ കരഞ്ഞു പോയി അതിനകത്ത് പൂച്ച പറ്റി കിടക്കുന്നു കയ്യിൽ അഞ്ചിന്റെ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാ മതി അല്ലാതെ ഖജനാവ് ഇതും പിടിക്കണ്ട അതെ ഡാഡിമാരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ഡാഡിമാരോടൊപ്പം നിക്കണ നോവുന്നുണ്ട് എന്തോരം വഴക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവള് പഠിക്കാത്തതിന് ഭയങ്കര മോശമാണ് നാട്ടുകാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യണ പോലെ നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യണത് നിങ്ങള് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇനിയിപ്പം മറ്റന്നാൾ ഒരു കച്ചവടം കഴിയുമ്പോഴേ ഇച്ചിരി പൈസ വരുള്ളൂ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ എനിക്ക് കളവായിട്ട് താ മറ്റന്നാൾ ഞാൻ അത് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വല്ല സുഖമില്ലാതാവും ആ കട്ടില് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പനിക്കണ്ട കേട്ടാ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചിട്ടീനെ പ്രാഗ്യതല്ലേ പത്ത് പൈസ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരൂല പത്ത് പൈസ എന്റെ ചേടത്ത ചെങ്കുരങ്ങല്ലേ നിന്റെ മാറിലെ ചെങ്കുരങ്ങ് ഞാൻ ചെങ്കുരങ്ങ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ പൂമാലയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നു അത് കൊടയും പിടിച്ചതേ മുറ്റത്ത് പോയി നിൽക്ക് ആകാശത്ത് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി വീഴും തരൂല്ല ക്ലീറ്റോ ഞാൻ തരൂല്ല അതെ ഞാൻ നിന്നോട് യാചിക്കുന്നല്ല ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ അവകാശം അത് ചോദിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവകാശം ഇതിനകത്തുള്ളത് ഞാൻ നിന്റെ ഭർത്താവാണെന്ന് നിനക്കൊരു അവകാശം ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒരു അവകാശം എനിക്കുണ്ട് അതായത് ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തിൽ ഭാര്യക്ക് അവകാശം ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയുടെ സ്വത്തിലും അവകാശമുണ്ട് ആണോ ഇത് ഭാര്യയുടെ സ്വത്തല്ല കണ്ണിക്കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വത്താ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അല്ലേലും എന്നിവിടെ ആർക്കും ഒരു വിലയില്ലല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും മോശക്കാരനാക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമാണല്ലോ എനിക്കിതൊക്കെ വേണം ഭാഗ്യമാണ് <laughs> 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 എന്തൊരു സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്കിവിടെ ആരുമില്ല കർത്തവേ നീ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ അവസ്ഥ മതി അറിഞ്ഞത് 
ഞാൻ കരയിട്ട് കരഞ്ഞ് എൻ്റെ വിഷമം തീർക്കട്ടെ എൻ്റെ വിഷമോ എൻ്റെ കണ്ണീരും കാണാം കരച്ചാതേ ഉള്ളു വേറെ ആരും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിഷമിക്കണ കാണുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ തരാം പക്ഷെ എപ്പം എനിക്ക് തിരിച്ചു വരും മറ്റന്നാൾ തരുമോ മറ്റന്നാൾ തരുവോ എന്ന് നാളെ തന്നാ മേടിക്കോ എന്റെ പൊന്നെ നാളെ ഒന്നും തരണ്ട മറ്റന്നാൾ ഒരു ഉച്ചയാവുമ്പോ എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നാ മതി കരല്ലോ ചേ കടവാണ് തന്നിരിക്കും മറ്റന്നാള് തരണം പിന്നെ തങ്കം നീ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണ് വിചാരിച്ച നീ അല്ല നിന്റെ ഗ്രാൻഡ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോലും പൈസ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മേടിക്കും അതാണ് ഈ ക്ലീറ്റോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തന്നതാണ് കുഴപ്പം അല്ലേ തന്നൊന്നല്ല പറയാൻ ഞാൻ എന്റെ അവകാശം നേടിയെടുത്തു അത് എന്റെ മിടുക്ക് അതാണ് സംഭവം ഈ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് അവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് കേട്ടോ എന്റെ സ്വരൂപാണ് ദൈവമേ ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റ പീസ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദൈവത്തിന് എന്തോ കൈപ്പഴ പറ്റിയതാ അതെടുത്ത് തലയിൽ വെക്കാൻ ഞാനും ഇവിടെ ഒന്ന് നന്നാക്കണം എന്ന് കുറെ നാളുകൊണ്ട് അയ്യോ മറന്നുപോയി നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി സന്തോഷപ്പെടുന്നോക്കി ണ്ട് <laughs> 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 നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് അടുക്കളയിൽ എന്തൊരു പണി പായസം ആഘോഷങ്ങൾ കൽപ്പം മധുരം പകരാം ഇത് പാസ്സായെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ നിർത്തിക്കളയില് അടുത്തതിനും ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടും പരാതി <laughs> 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 ഏത്തക്കോലൊരുക്ക
അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കമ്മേ ഡേ വേണ്ടി വന്ന ഈ മുറ്റത്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ വരെ ഇറങ്ങി ഞാൻ ശരിക്കും വില പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എനിക്കിത് കിട്ടിയത് ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് അതെ ബാക്കി നാലായിരം രൂപ എനിക്ക് സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ സമയം പോലെ കൊടുത്താ മതി കിട്ടുമ്പോണ്ട് പോയിട്ട് നീ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കയറി ചൊറിയേണ്ട കാര്യമല്ല രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഒരു സൈക്കിൾ മേടിച്ചിട്ടാണ് നീ ആട്ടക്കാസ് മുഴുവൻ കാണിച്ചത് അപ്പൊ ആ വലിയ സ്കൂട്ടർ ഇരിക്കണം ഞാൻ എന്തോ ഒരു ജാട കാണിക്കണം കുറച്ച് കാണിരുടെ കുറച്ച് ജാട കാണിരുന്നല്ലോ അതെ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ കയറാൻ നീ രണ്ട തക്കട് ജനിക്കണത് വരെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആണായിട്ടാണ് വളർത്തിയത് നീ ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ വളർന്നാൽ മതി ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രതികരിക്കണ ഒരു ആണിനെ പോലെ തന്നെ നീ വളർന്നു വരണം അല്ല പിന്നെ 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 നീ ഇതിപ്പോ ഇത് ഓടിച്ച് പഠിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നടുത്ത് നിനക്ക് വേറൊരു ഇതിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നീ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചു തരും ഡാഡി അത് ഇത് അപ്പൊ ഇത് തക്കട് പോലെ ചെയ്യട്ടാ ഓ അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ഒരു സാധനം വാങ്ങി അത് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ല അപ്പൊ ഇനി നിന്റെ കോതി തീർന്നോളം ചവിട്ടിക്കോ മാമന്റെ കണക്കായിട്ട് കൊച്ചിനൊന്നും വാങ്ങി കൊടുക്കണല്ലേ പറയുന്നതല്ലേ നീ എന്താ കൊച്ചിന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കൊടുക്കായിരുന്നത് അമ്മ അവൻ വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അവന് നിന്ന് പൈസ വരും പോവും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വരാനായിട്ട് പൈസ ഒന്നും ഇല്ല മാസാ മാസം എണ്ണിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട് വീട്ടിലെങ്കിലും നീ പോലീസ് കളി കളിക്കല്ലേ ചിത്രം കാണിക്കല്ലേ കേട്ടോ പൈസക്ക് പൈസ പറ്റാ എന്നാലും അങ്ങനെയാണ് പൈസ ഇല്ലേ ഞാൻ തരാം അത് വേണ്ട ഞാൻ വേറെ സാധനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കള് ആഘോഷം വരുമ്പോൾ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം മാമനും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ സമ്മാനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത് അപ്പക്കുട്ട സാറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പെങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ പെങ്ങൾ അവര് ദുബായിക്കാരു അവരെ കുഞ്ഞിന്റെ ടിപ്പുവിന്റെ ടിപ്പു മോന്റെ അപ്പൊ അവര് തിരിച്ചു പോയി ദുബായിക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ് ക്ലീറ്റോ നീ ഇത് എടുത്തിട്ട് പോവോ അങ്ങനെ സത്യം പറ രണ്ടായിരം രൂപ പോക്കറ്റിലിട്ടിട്ട് സാർ വെറുതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു മര്യാദ കാണിക്കാം ഇപ്പൊ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് നല്ല മിടുക്കിയായി നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ചില്ലേ ഇനി അങ്ങനെ ആവണം പഠിച്ച് പഠിച്ച് നല്ല മിടുക്കി ആവണം അത് കലക്കി കൊച്ചിന് സ്കൂൾ ബാഗ് മാത്രമാണ് കുറവുണ്ടായിരുന്നത് അത് മാറ്റാ നന്നായി 
ഇനി പ്ലസ് വൺ എന്നൊക്കെ ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ആയിട്ട് കൊച്ചു ഇടയില്ലേ <laughs> 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 ഡാഡിയുടെ ഈ ചെറിയ സമ്മാനം മുഖ്യ കളയല്ലേ